சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாட்டோட மாவட்டங்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் எப்படி பிரிக்கப்பட்டு வந்தது அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக மேப் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் எதற்காக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு எப்படி இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் அது எப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம மேப் மூலமாக பார்க்கையில் ஒரு தெளிவான பார்வை நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு மாவட்டம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் என்ன அந்த மாவட்டத்தில் என்ன சிறப்பு அப்படின்ற விஷயங்கள் ஒரு போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகிற அனைவருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு மாவட்டம் சொன்னால் அது வந்து கடற்கரை இருக்கா அந்த மாவட்டத்தில் இல்லை கடற்கரை இல்லையா அது வந்து லேண்ட் லாக்டா அல்லது அதற்கு அங்கே வந்து ஏதாவது சிறப்பு இருக்கா அப்படின்றது ஒவ்வொரு போட்டி தேர்வுகளுக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை வந்து மேப் மூலமாக பார்க்கையில் ஒரு தெளிவான பார்வை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அதை புரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மேப் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் தொடர்ந்து வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தெளிவான புரிதல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அதை நம்ம வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆன்லைன் மீனியா சார்பாக ஹண்ட்ரட் டே பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏப்ரல் இருபதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு நாட்கள் நடக்க போகுது அதற்கான டைம் டேபிள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கீழே டைம் டேபிளை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதற்கான லிங்க்கும் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க மெட்ராஸ் மாகாணம் மதராஸ் மாகாணம் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு ஸோ மெட்ராஸ் மாநில வரைபடம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஏன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து மெட்ராஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணுன்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மெட்ராஸ் மாநில வரைபடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ சென்னை அப்படின்றதையும் என்னென்னு தான் சொல்லுவாங்க மெட்ராஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இதுதான் ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியும் அடுத்து வந்து செங்கல்பட்டு என்னது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாமே என்னது செங்கல்பட்டு அடுத்து வந்து வட ஆற்காடு சவுத் ஆற்காடு சரிங்களா வட ஆற்காடு சவுத் ஆற்காடு அடுத்து வந்து நமக்கு முக்கியமான மாவட்டங்கள் பேர்லாம் தெரியும் சேலம் அடுத்து கோயம்புத்தூர் நீலகிரி திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் ராமநாதபுரம் மதுரை திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி சரிங்களா ஸோ இது பேசிக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த மாவட்டங்கள் தான் ஸோ இந்த மாவட்டங்கள்லாம் எங்கெங்கே இருந்துச்சு அப்படின்றத உங்களுக்கு பார்த்தா ஒரு தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது ஏன்னா எல்லாமே முக்கியமான மாவட்டங்கள் தான் ஸோ கீழேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு தெளிவான பார்வை இருக்கும் கன் கன்னியாகுமரி அடுத்து திருநெல்வேலி ராம்நாடு மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் இங்கிட்டு கோயம்புத்தூர் நீலகிரி அடுத்து சேலம் மேலே பார்த்துட்டிங்கன்னா வட ஆற்காடு சவுத் ஆற்காடு அதுக்கப்புறம் செங்கல்பட்டு மெட்ராஸ் இது மட்டும்தான் இருக்குது சரிங்களா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இப்படி இருக்குது சரி அடுத்து ஃபஸ்ட்டு எந்த மாவட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தான் ஃபஸ்ட்டு பிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எந்த மாவட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த மேப்பு சேஞ்ச் ஆனது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு சேலத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க சேலத்தை ரெண்டாக பிரித்து தருமபுரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்குறாங்க ஸோ நல்லா பாருங்கள் சேலம் பெரிய மாவட்டமாக இருக்குது இதை பிரித்து என்ன பண்ணுறாங்க சேலம் தருமபுரி அப்படின்னு ஒரு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்குறாங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் சேலத்திலேருந்து தருமபுரி மாவட்டம் உருவாகுது சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை என்ன சேஞ்ச் ஆகியிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மேலே பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் மெட்ராஸ் மாநில வரைபடம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி தமிழ்நாடு மாநில வரைபடம் ஸோ அப்போ மதராஸ் மாகாணம் அப்படின்றத தமிழ்நாடுன்னு பெயர் மாற்றம் எப்போ பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் பெயர் மாற்றம் பண்ணுறாங்க ஸோ மாவட்டங்கள் சேஞ்ச் பண்ணல நம்ம மெட்ராஸ் மாகாணம்னு இருந்தது என்ன மாறுது தமிழ்நாடு அப்படின்னு மாறுது ஸோ அதை தான் மேலே தமிழ்நாடு மாநில வரைபடம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் மாற்றிருப்போம் பேரை சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் சேலம் தருமபுரி பிரித்தாச்சு அடுத்து அறுபத்தி ஒம்பதில் மெட்ராஸ் மாகாணம் தமிழ்நாடு பெயர்
அப்போ புதுக்கோட்டைன்னு சொல்லிவிட்டா எது எதுலேருந்து உருவாகியிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் என்னது திருச்சியிலேருந்தும் தஞ்சாவூர்லேருந்து தான் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நடக்குது சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு இங்கே இருக்குது இதிலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈரோடு மாவட்டத்தை உருவாக்குறாங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து என்ன பிரிக்கிறாங்க ஈரோடு அப்படின்னு ஒரு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்குறாங்க எதுலேருந்து ஈரோடு உருவாச்சு அப்படின்னா எது கோயம்புத்தூர்லேருந்து தான் என்ன உருவாகுது ஈரோடு அப்படின்ற மாவட்டம் உருவாகுது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடக்குது சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா என்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நிறையா சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்படி மேப் இருக்குது இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணதில் உங்களுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கு ராமநாதபுரம் அப்படின்னு ஒரு மாவட்டம் இருந்ததை விருதுநகர் சிவகங்கை அப்படின்னு மூணு மாவட்டம் பிரிச்சிட்டாங்க ராமநாதபுரம் விருதுநகர் சிவகங்கை மூணு மாவட்டம் ஆயிடுச்சு முதல்ல ராமநாதபுரம் ஒரே மாவட்டமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ராமநாதபுரம் அப்படின்னா இங்கிட்டு கடற்கரை ஆரம்பித்து இங்கிட்டு கேரளா பாட்டு வரைக்கும் ஒரே மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மாவட்டங்கள் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரைட்டு டு லெஃப்ட்டு ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ ராமநாதபுரத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ராமநாதபுரம் இங்கிட்டு ஆரம்பித்து எல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிட்டு நமக்கு வங்காள விரிகுடாவிலேருந்து கேரளா வரைக்கும் ஒரே மாவட்டம் திருநெல்வேலிக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் ஏரியா கம்மி ஆனால் ராமநாதபுரம் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய மாவட்டமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை பிரித்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிவகங்கை விருதுநகர் அப்படின்னு இரண்டு மாவட்டங்கள் உருவாக்குறாங்க ஸோ அப்போ ராமநாதபுரத்துலேருந்து தான் ரெண்டு மாவட்டம் உருவாகுது ஒன்று விருதுநகர் இன்னொன்று என்னது சிவகங்கை அப்படின்னு உருவாகுது காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் இந்த இரண்டு மாவட்டங்களாக உருவாக்குறாங்க ஸோ இதே காலகட்டத்தில் மதுரையிலேருந்து திண்டுக்கல் அப்படின்னு ஒரு மாவட்டத்தையும் உருவாக்குறாங்க மதுரையை பிரித்து திண்டுக்கல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாவட்டத்தை உருவாக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ எண்பத்தி அஞ்சில் என்னென்னது ராமநாதபுரம் அப்படின்றத சிவகங்கை விருதுநகர்னு பிரிச்சிட்டாங்க மதுரையிலேருந்து திண்டுக்கல் ஸோ அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் சவுத்தில் நிறைய மாவட்டங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்க பிரிச்சுக்கிட்டே வர்றாங்க ஸோ அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அது அடுத்த வருஷமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருநெல்வேலியிலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க தூத்துக்குடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாவட்டத்தை உருவாக்குறாங்க திருநெல்வேலியிலேருந்து தூத்துக்குடி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ திருநெல்வேலியிலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாதியா பிரித்து தூத்துக்குடி அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாவட்டத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் தொடர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே மதுரை ராமநாடு திருநெல்வேலி இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க மாவட்டங்களை பிரிச்சுக்கிட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ சவுத்துலேயே பிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்து நார்த்தில் என்ன பண்ணணும் பிரிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்க நார்த்தில் பிரிக்க போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நார்த்தில் என்ன பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வட ஆற்காடு அப்படின்னு சொல்லி எண்பத்தி ஆறில் வட ஆற்காடு அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இதை வந்து எண்பத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வேலூர் திருவண்ணாமலை அப்படின்னு ரெண்டு மாவட்டமாக பிரிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த வட ஆற்காடு அப்படின்ற பேரே என்ன பண்ணிடுச்சு போயிடுச்சு சரிங்களா வட ஆற்காடு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் இருக்குது சரிங்களா எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு அப்படியே வட ஆற்காடு அப்படின்னே இருக்குது எண்பத்தி ஒம்பதில் இந்த வட ஆற்காடை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேலூர் திருவண்ணாமலை அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிடுறாங்க ஸோ வட ஆற்காடு அப்படின்ற பேரையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்போ வட ஆற்காடு அப்படின்றது தான் வேலூர் திருவண்ணாமலையாக என்ன பண்ணிடுச்சு பிரிஞ்சிருச்சு ஸோ இது வந்து எண்பத்தி ஒம்பதில் நடக்குது சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று ஸோ இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்றில் என்ன நடக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் அப்படின்ற மாவட்டத்தை திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு மாவட்டங்களாக பிரிக்கிறாங்க தஞ்சாவூரை திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மாவட்டங்களாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் தஞ்சாவூர் அப்படின்னு ஒரே மாவட்டமாக இருக்குது இந்த இடத்துல இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு மாவட்டங்களாக பிரிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நடந்தது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தஞ்சாவூரை இரண்டு மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஏரியா அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து
ஸோ அப்போ நாகப்பட்டினத்துக்கு என்ன இருக்குது கடற்கரை இருக்குது ஸோ அப்போ தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிரித்தாச்சு சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி மூணில் தொண்ணூற்றி மூணில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விழுப்புரம் அதாவது தென்னார்காடு அப்படின்ற ஒரு மாவட்டத்திலேருந்து விழுப்புரம் கடலூர் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு புதிய மாவட்டங்களை உருவாக்குறாங்க தென்னார்காடு அப்படின்ற பேரை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஆற்காடு நவாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கர்நாடகா பேஸில் இருக்க பேருனால என்ன பண்ணுறாங்க ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ விழுப்புரம் கடலூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடும் இரண்டு புதிய மாவட்டங்களை உருவாக்கிறோம் எதுலேருந்து அப்படின்னா தென்னார்காடு சரிங்களா வடார்காடு வந்து வேலூர் திருவண்ணாமலைன்னு உருவாச்சு வடார்காடு பேரை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இந்த வடார்காடை வந்து வேலூர் திருவண்ணாமலை அப்படின்னு பிரித்த ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்பத்தி ஒம்பது சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து தென்னார்காடை விழுப்புரம் கடலூர் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கக்கூடிய ஆண்டு என்னது தொண்ணூற்றி மூணு நாலு வருஷம் கழித்து என்ன பண்ணுறாங்க தென்னார்காடை விழுப்புரம் கடலூர்னு பிரிச்சுட்டு தென்னார்காடு அப்படின்ற பேர் என்ன பண்ணிடுது போயிடுது சரிங்களா இது வந்து நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் நடக்குது சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி அஞ்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா திருச்சி இந்த திருச்சி ஏரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரிக்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் மூணு பகுதியாக பிரிச்சிடுறாங்க ஸோ மூணு பகுதியாக பிரித்து நடுவில் இருக்கிறது திருச்சி லெஃப்ட் சைடு கரூர் ரைட் சைடு பெரம்பலூர் திருச்சிக்கு ரைட் சைடில் என்னது பெரம்பலூர் இங்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு கரூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க திருச்சியை மூணு தான் பிரிச்சிடுறாங்க திருச்சியிலேருந்து தான் என்ன உருவாகுது கரூர் பெரம்பலூர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி என்னவாக இருக்குது திருச்சி அப்படின்னே இருக்கு சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்னது திருச்சியிலேருந்து ரெண்டு மாவட்டங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் உருவாகுது ஒன்று கரூர் இன்னொன்று பெரம்பலூர் சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுரையிலேருந்து தேனி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதிய மாவட்டம் உருவாகுது சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுரை இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு இதில் இருந்து என்ன பண்ணுறோம் தேனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ இது கடந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறில் பிரிக்கிறாங்க மதுரையிலேருந்து தேனி மாவட்டம் உருவாக்கப்படுது சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஆறுலையே இன்னொன்று நடந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ தொண்ணூற்றி ஆறில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் அப்படின்ற பேரை சென்னை அப்படின்னு மாற்றிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதை மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூற்றி ஆறில் சென்னை அப்படின்னு வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மேப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ்ன்னு தான் இருக்கும் இந்த இடத்த என்னன்னு சொல்லியிருப்போம் மெட்ராஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்போம் தொண்ணூற்றி ஆறில் தான் இதை என்னன்னு பண்ணுறாங்க சென்னை அப்படின்னு சொல்லி பெயர் மாற்றம் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பெயர் மாற்றமும் இங்கனக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ மெட்ராஸ்ன்னு இதுக்கு முன்னாடி மேப் ஃபுல்லாமே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஃபுல்லாக மெட்ராஸ் மெட்ராஸ்னே வந்திருக்கும் தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து இது என்ன வருது சென்னை அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் படுது சரிங்களா இந்த தொண்ணூற்றி ஆறில் தான் மதுரையிலேருந்து தேனியும் என்ன பண்ணுது பிரிக்கப்படுது சரிங்களா ஸோ அப்போ மதுரையிலேருந்து தேனி பிரிக்கப்படுது மெட்ராஸ் வந்து சென்னைன்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுது இது ரெண்டுமே தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டத்தில் நடக்குது சரி அடுத்து வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு ஸோ தென் தொண்ணூற்றி ஏழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேலம் அப்படின்னு ஒரு மாவட்டம் இருக்குது இந்த மாவட்டத்தை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சேலம் நாமக்கல் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க சேலத்துலேருந்து நாமக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய மாவட்டம் உருவாக்கப்படுது சேலத்தை பிரித்து என்ன பண்ணுறாங்க தொண்ணூற்றி ஏழில் நாமக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்குறாங்க சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஏழில் ஸோ இங்கே செங்கல்பட்டு அப்படின்னு ஒரு மாவட்டம் இருக்குது இந்த செங்கல்பட்டு அப்படின்ற மாவட்டத்தை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிச்சிடுறாங்க ஸோ ரெண்டாக பிரித்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று திருவள்ளூர் அப்படின்னு வச்சுறாங்க இன்னொன்று காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு வச்சுறாங்க ஸோ இப்போ காஞ்சிபுரத்தை மறுபடியும் பிரிக்கிறதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ செங்கல்பட்டு அப்படின்னு இருந்த பேர் போயிடுச்சு சரிங்களா செங்கல்பட்டுன்றது மாவட்டமாக இருந்துச்சு அதோட பேரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயரை மாற்றி வச்சுட்டாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேலே இருந்த எல்லாத்துக்குமே பேரை மாற்றிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ மேலே என்ன இருந்தது இந்த ஏரியா பாருங்களேன் ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு மேலே இந்த வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் கடலூர் இந்த ஒரு பார்டர் லைனுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேரை மாற்றியாச்சு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் வடார்காடு அப்படின்னு இருந்துச்சு இந்த
ஸோ அப்போ பேர் மாற்றம் பண்ணது அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஏரியா தான் இந்த ஏரியாவுக்கு மேலே இருக்கிற பகுதி இது ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியாச்சு பேரை மாற்றியாச்சு சரிங்களா அப்போ நம்ம நார்த்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பேரை மாற்றிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஏன் போச்சுக்கலாம் சரிங்களா மேலே இருக்க இந்த பகுதியை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியாச்சு பேர் ஃபுல்லாகவே மாற்றியாச்சு எல்லாத்துக்கும் பேர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் தொண்ணூற்றி ஏழு சரிங்களா தொண்ணூற்றி ஏழில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செங்கல்பட்டு அப்படின்னு இருந்த மாவட்டத்தை பிரித்து திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு மாவட்டங்களாக உருவாக்கிட்டோம் சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா தருமபுரி அப்படின்ற மாவட்டத்தை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி அப்படின்னு இரண்டு மாவட்டங்களாக பிரிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த கிருஷ்ணகிரி தான் என்னது அப்படின்னா அந்த ஹோசூர் அந்த ஏரியாலாம் இருக்கக்கூடியது கிருஷ்ணகிரியில் தான் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு மாவட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் அப்போ கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தனியாக பிரிக்கப்படுது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பலூர் அப்படின்னு ஒரு மாவட்டம் இருக்குது இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெரம்பலூர் அரியலூர் சரிங்களா அரியலூர்னு ஒரு புதிய மாவட்டம் பெரம்பலூர்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உருவாக்குறோம் ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பெரம்பலூர் அப்படின்ற ஏரியா இங்கே இருக்குது இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரித்து ஒரு இது அரியலூர் ஒரு இது பெரம்பலூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிட்டோம் இப்போ இது வந்து நடக்கிறது என்னது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடக்குது சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் ஈரோடு சரிங்களா ஸோ இந்த கோயம்புத்தூர் ஈரோடு இந்த ரெண்டு மாவட்டங்களில் இருந்தும் திருப்பூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்குறாங்க திருப்பூர் அப்படின்றத உருவாக்கின பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருப்பூர் கோயம்புத்தூரை கூட என்னவா இருக்குது பெருசாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஈரோட விடவும் என்ன தான் கிட்டத்தட்ட பெருசு தான் அப்போ ரெண்டு மாவட்டங்களை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதிகளை எடுத்து கோயம்புத்தூர் ஈரோடு அப்படின்ற ரெண்டு மாவட்டங்கள்லேருந்து பகுதிகளை இணைத்து என்ன பண்ணுறோம் திருப்பூர் அப்படின்ற மாவட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் உருவாக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தான் என்ன பண்ணுது திருப்பூர் அப்படின்னு ஒரு மாவட்டம் உருவாகுது அது அங்கேருந்து பிரித்து வர்ற மாவட்டங்களோட கூட சைட்ஸில் என்னவாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது சரி அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து வருஷம் கழித்து இப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேப்பை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது ஏன் அப்படின்னா மாவட்டங்கள் இப்போ தான் பிரிக்கிறாங்க பத்தொம்பது இருபதில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க பிரிக்கிறாங்க இப்போ என்னென்ன புதுசாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருநெல்வேலி ஃபஸ்ட்டு திருநெல்வேலியிலேருந்து தென்காசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் மேலே இருக்கிறத சரிங்களா திருநெல்வேலியோட வட பகுதியே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தென்காசி அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து விட்றாங்க சரிங்களா திருநெல்வேலியில் மேலே இருக்கிறது தான் என்னது தென்காசி அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிடுறாங்க சரி அடுத்து வேறு என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரத்துலேருந்து கள்ளக்குறிச்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாவட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உருவாக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விழுப்புரத்துலேருந்து கள்ளக்குறிச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாவட்டம் உருவாகுது சரிங்களா ஸோ இதை மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் விழுப்புரம் எப்படி இருக்குது இந்த விழுப்புரத்துலேருந்து கள்ளக்குறிச்சி அப்படின்னு ஒரு மாவட்டம் உருவாகுது இது வந்து என்ன அது ஒரு லேண்ட்லாக்டு சரிங்களா ஸோ அப்போ கள்ளக்குறிச்சின்னு சொன்னால் இதோட சுற்றி இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களும் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் சரிங்களா இது எந்தெந்த மாவட்டத்துக்கெல்லாம் பார்டர் இருக்குது அப்படின்ற அளவுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு ஐடியா இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ விழுப்புரத்துலேருந்து கள்ளக்குறிச்சியை போன வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க மாற்றுறாங்க சரி அதுக்கடுத்து வேறு என்னென்ன மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செங்கல்பட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரை மாற்றணும்ல அந்த செங்கல்பட்டு மறுபடியும் கொண்டுட்டு வராங்க ஏன்னா அது காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கிறாங்க ஸோ இந்த செங்கல்பட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காஞ்சிபுரத்துக்கு கடற்கரையே இல்லாமல் போச்சு செங்கல்பட்டில் தான் என்ன வருது அப்படின்னா கடற்கரையே வருது ஸோ அப்போ அந்த கடற்கரையில் ஏற்கனவே இருந்து காஞ்சிபுரம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இப்போ அந்த கடற்கரை பகுதிகள் ஃபுல்லாக யா என்ன மாவட்டம்னு சொல்லணும் செங்கல்பட்டு ஏற்கனவே செங்கல்பட்டுன்னு தான் இருந்துச்சு மறுபடியும் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர்னு பிரித்தாங்க இப்போ இந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துலேருந்து ஒரு பகுதியை பிரித்து செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ வேறு என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் வேலூர்லேருந்து திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மாவட்டங்களும் புதுசாக உருவாக்கியிருக்காங்க
மயிலாடுதுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு மாவட்டத்தை பிரிச்சுட்டாங்க சரிங்களா நாகப்பட்டினம் அதுல இருந்து மயிலாடுதுறைன்னு பிரிச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி தான் திருச்சியில பாத்தீங்கன்னாலும் பெரம்பலூர்னு ஒன்று பிரிச்சிருந்தாங்க அதுல இருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அரியலூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெரம்பலூரவே ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஓரளவு நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுனாலே போதும் சரிங்களா எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஒரு மாவட்டம் அப்படின்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு லொக்கேட் பண்ண தெரியணும் அதற்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது இது இதோட தொடர்புடைய விஷயங்கள் என்னென்ன அங்கே என்ன சிறப்பு இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ வேலூர் என்ன பண்ணிட்டோம் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்தாச்சு ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இது வரைக்கும் நிகழ்ந்திருக்கிற மாற்றங்கள் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இப்போதைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் ஸோ இப்போ இதை வந்து மேப் மூலமாக பார்க்கல உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு தெளிவான புரிதல் உருவாகியிருக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நினைக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மேப் மூலமாக நம்ம டீச் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு நல்லா புரியுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட்லேயும் நீங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பதிவேற்றம் பண்ணுவோம் ஆன்லைன் மீடியா சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் தொடர்ந்து உடனே வரும் நன்றி வணக்கம்